彩虹追剧社，彩虹追剧社。他们一条紧急新闻：江城北三环高架桥发生严重车祸，一辆公交车侧翻，死伤者三十余人。在这场车祸里，是不是连收拾的人都没有？小新，张女士，你联系到你家属了吗？抱歉，我家里人有事来不了。我能自己签字吗？你别看你现在啊，看起没什么事儿，脑震荡那是可大可小的。如果呢？没家属签字的话呀，我建议啊，还是注意观察一下吧。那我再试试。喂，你知道吗？十六城居然是姚可欣。什么？是那个大明星？啥？就差那么点皮。不着急啊，第一时间就赶过来。怎么 VIP 通道？选手？就是前段时间吴先生说拍的那个。同样是女人，吴先生生下来就是大人家。男朋友。好。今年好疼呀，你帮我吹吹吧，不然太疼的话我就不上药了。你是她男朋友，那我算什么？我们三年的婚姻又算什么？怎么了？你在哪儿？公司。涉及到医院了，你跟踪我？我哪有这个能耐啊？啊，只不过是看到新闻了，有个人跟你长得很像，就问我。无聊。是啊，明明什么都看到了，还非得打个电话自取其辱。太太呢？啊，太太中午回来就进房间了，一直没出来，晚饭也没吃，还没吃呢。啊，啊要不我把粥热一下，给太太送房间去。不用，她饿了会自己出来吃的。嗯 She lives a big decline. There's a woman. She's still in fantasy, no reality. There's no gravity. Hold your wrist and stand. There's a remedy. 还来不及打，你可以交作业。你满脑子想的只有这件事，是吧？你妈一直在催我，这种事情又不是我一个人能完成的。要不你去考虑捐个精，我做个试管也行的。是我妈催你，还是你只是想让一个孩子做人？我想要孩子，我想管住你。那我告诉你
，我是不为孩子，不用想。是你不想要孩子，还是你不想跟我要孩子？这两者之间有区别吗？要是没有区别的话，那我们结婚还有什么意思呢？随你的便。愚者六处，六处，六处不就是顾景言说的出差？跟杨可欣在火星别墅被拍到。先生，要不我把饭菜再给您蒸一下吧？不用了，上上去叫他，赶紧下来吃饭。有事吗？你什么意思啊？字面上的意思，你赶紧把字签了，咱们去把证扯了。以后婚丧家具互不相干。我说你跟我离婚的原因是为什么？三个月一次，每次还没开始就结束了，你觉得正常吗？其实我早就想说了，有时间呢去找个男哥看看，省得你以后结婚了，婚姻不和谐还得离。笑笑，怎么了？你能不能收留我？我要和顾景言离婚。怎么了？你真要跟顾景言离婚啊？姚可欣回来了，她怀孕了。这女人怎么这么不要脸啊？这世界上男人都死绝了，非得放着顾景言这个有夫之妇不放。谁让他们是初恋呢？当时顾老太太看不上他是个戏子，不让他进门，所以顾景言是为了赌气才跟我在一起的。他自始至终喜欢的只有姚可欣，可怜我自不量力，爱上了他。我以为能把他的心捂热，三年了，也该清醒了。三年了，你对他那么好。那顾景言是木头吗？他没有感情吗？没事儿，反正我现在也不想这些，我现在只想离婚。那，那你慢慢的治疗费怎么办？这些年你赚的钱都能给医院，离婚以后，经济撑得住吗？船到桥头自然直，会有办法的。反正。离开他顾景言，我一定会过得更好。嗯。喂，哪位？太太，先生找您有事。你来。喂，太太，先生有事找您。什么事啊？呃，先生的那件蓝色衬衣，您放哪儿了？二楼衣帽间东侧左手的第二个。哦、呃，我看了一圈，没找到啊。不可能啊，是我亲手洗好放进去的。是不是顾景言他自己动了那件衬衫？先生说他没动。要不您回来找找吧，找不到就仔细找。
你往前一间一间的找，要实在找不到就换一间。真是有病！一大早让保姆给我打电话就问那些破衣裳，神经病！先生，太太挂了，嗯，您还要穿这件蓝色衬衣吗？这样，你再打一个过去，你就问他这个衬衣。搭什么颜色领带？你平时不都是搭那个深蓝色的领带？嗯、我这就搭。还有什么事啊？太太，车衣找到了，先生问您要搭配哪条领带？平时都是您给他搭配，我也不太懂这个，怕做不好惹先生生气。你把电话给郭经理。啊。起床呢，那就去叫他起来呀、啊。有事啊？我这几天会把你的衣服在哪列一个清单给你，请你以后不要因为这种无聊的事情来给我打电话了，好吗？无聊？我无聊，你无聊啊？我跟你平时就最无聊了，连我穿什么也管，这内裤都要管。我跟你人生也就是在追求，是，我就这点追求，所以以后我再也不会怪你了。你赶紧把离婚协议书签了吧，我们都痛快。你闹够了没有啊？我有资格闹吗？好，你别后悔。原来我自以为是的体贴和付出。在他眼里，不过是嗤之以鼻的笑话。一个只会在吃穿用住上面花心思的女人，能上得了什么台面？连我自己都觉得自己亲贱。放心吧，顾景言，我以后不会再犯贱。先生，那您还穿这件蓝色衬衣吗？穿，就就按他说的搭。这个包包鞋子都没拿走。之前是会帮我。放心吧，我已经打好招呼了，直接去就可以了。你不陪我一起吗？我身体还没养好，没人陪我的话，我怕出事。你先去，我在路上马上就过来啊。好，谢谢医生。阿姨的身体怎么样？不好吗？医生说得尽快做手术，但是这个手术费。秀秀，你说我要去面试《玲珑传》的女主会怎么样？你终于决定从幕后转台前了。你早就应该这么干了。做编剧那要做演员赚的多啊，你条件这么好，不做演员真是可惜了。那当时顾家不喜欢我干这一行。我当时辞职之后，我就一直在家做全职太太。我连写剧本赚钱，给我妈治病，我忍着不行。我不知道我这三年没有面对镜头，我不行。你当然行了、啊，你可是表演界的第一呀！长得这么漂亮，演技又那么好，专业课年年都是第一，而且现在还是编剧大神，日暮繁星，还有谁比你更了解角色啊？不过什么？听说杨可欣也要面试这个角色，那现在正当苦。没事，我先试试呗。就这点困难都克服不了，那我还不如回去继续当顾景言的近似犬呢。离开顾家的路只会比现在难走千百倍。I believe you。哎，听说环宇娱乐的木子一刚从国外回来就接手这部戏。不急，还敢去？你你见到离婚了，你不试试？你可能的。嗯，我现在真的没有心思想离婚。乔若曦，你不是来试戏的吧？黄龙套在外面，你走错了。嗯，我呢是来试镜女主角的，就你。
，你知道这谁的剧吗？日暮繁星编剧的，圈里多少人真的头破血流就为了出演他的剧？你还想演女主？你配吗？配不配的你说了不算，得试试才知道。再说了，你这个一点演技都没有的人就配了？哦，我忘了，你有一副厚脸皮。骂谁呢？姚大明星火气这么大，就不怕在外面毁了自己的玉女形象吗？听说这三年你在顾家像佣人一样上不了台面，你会演戏，别出来丢人现眼了。乔若曦，我劝你死了这条心，《玲珑传》的女主和顾太太的位置都会是我的。要是识相点，就赶紧滚。这个角色呢，咱们是公平竞争。至于顾太太，我不要的垃圾你都上赶着捡。怎么，姚大明星出道前是捡垃圾的？你，只要几言在。这个角色我势在必得，就凭你一个家庭主妇，还想和我争？做梦！王总，你就是日暮繁星推荐的人。嗯，你是景言的老婆。就不是了，莫总，你认识我？我跟景言是朋友，三年前你们结婚的时候，我在场。怎么了，可心？你别着急，马上就过来，你等我一下，老婆。好，我有点急事要去处理。顾总就这么丢下新娘子跑了？早就听说顾总心有所属了，婚礼上被丢下，这样顾太太以后怎么见人啊？不好意思，当时太混乱了，我……先不说这个了，你毕了业就结婚，没有表演的经历，怎么突然想做这个？我需要钱。钱？景言不给你钱吗？我印象中他不是这么小气的人啊，与他无关。我需要一份工作，证明自己的能力。希望莫总你能给我这个机会。口气倒是不小。你做了三年的家庭主妇，还演得了戏吗？算了，你先试试吧。臣妾还记得。刚入宫时，陛下种了满宫的桃花，说是花开花落常有时，要让臣妾做那永不凋零的意图。当时懵懂，当真是心难内聚，帝王无情，人有情。只是可惜，刚入宫的玲珑已经死了，陛下要真是想。就去黄泉陆家陪他吧。没想到啊，乔小姐竟然是这么的出众，真不愧是日暮繁星推荐过来的人，比那个姚可心强多了。只是可惜，那我能拿下这个角色吗？这样吧，你先去外面等一下。结果我会稍后通知你的。好，辛苦您了。顾景言不推自己的老婆，却推姚可心，有意思。要是我把角色给了乔若曦，你会怎么样呢？不是你怎么在这儿呢？你能来，我为什么不能来？要跟我玩跟踪戏码是吧？不是你要知道我行程，你给我打个电话就行了呀，非得给我整形一下。哎，顾景言，我发现你脑子真的有问题，明明是我先来开场的，要跟踪也是你跟踪我好吧？行，那你跟我说，你为什么在这儿？景言，他是来试戏的。试戏？不是我说你一个家庭主妇，你来这儿试什么戏啊？别在这儿给我丢人现眼，快去。哎，麻烦你搞搞清楚。咱们两个都已经快离婚了，你管不着我
。我没资格管你，谁有资格管你啊？你还演戏？我倒是觉得你挺适合在我面前演戏的。说吧，这一次又想要什么？衣服、包包、鞋子、首饰。这一次搞这么大阵仗，又是离婚又是离家出走的，我倒是想看看你以后多大胃口。说吧，想要什么？嗯，行，那麻烦顾总回去赶紧在离婚协议书上把字儿签了，这样啊，我以后再也不用在你面前演戏了。不是你能不能别老提离婚啊？啊？嗯，我回去。哎，不走，我还要等事情结果呢。不用等了，事情结果已经出来，就他。凭什么？凭什么给他？我说定谁就定谁。你凭什么？人家比你有资历，比你有经验，你拿什么跟人家争？是啊，景言也是为了我的发展才特意请的日暮繁星大社。景言说的对，你就应该待在家里，别出来给顾家丢人。怪不得姚可心最近资源那么多，原来背后是顾总啊！哎，顾总既然都发话了，那这女主角非姚可心莫属了。虽然我觉得吧，这个乔小姐事情也挺不错的。哼，演技好有什么用啊？没资历，没背景，怎么可能演得住？顾景言，你到底想干什么？就是他，景言，你怎么来了？你老婆怎么是日暮繁星推荐过来的？我还以为会是你推荐的呢。日暮繁星，不是你跟日暮繁星有什么关系？啊？关你屁事！莫总，现在可以公布结果了吧？我不管今天这个结果怎么样，它都是一个定数，我已经选好人了。行了，你公布吧。好，那我就公布一下选角的结果。我们决定将这个角色给姚祖新小姐，辛苦你跑一趟了，恭喜你，乔若心小姐。谢谢。莫总居然不给顾总面子啊！毕竟啊，这可是日暮繁星的剧本，日暮繁星在业内的分量重，他亲自定的女主角，怎么可能会有错？虽然我觉得吧，这个乔小姐的演技总是比姚可心高。就是姚可心怎么可能输给一个刚入行的演员，简直太可笑了，是吧？你闭嘴！<笑>这件事谁敢说出去，我直接让人封杀他。景言，我的今天都是靠我的实力一步一步走到这的，你是知道的。总不能因为乔小姐认识日暮繁星就抢掉了我的角色吧？听说日暮繁星是个色狼，乔小姐不会。乔小姐，我不管你傍上了什么日暮繁星。你先给我解释清楚了，你跟他到底什么关系啊？顾景言，我麻烦你的脑袋放尊重一点。莫总，谢谢你。不用谢，这些都是你应得的。什么应得的？你不用看在我的面子上就把这个角色给这个不知天高地厚的女人。这三年以来，她除了会洗衣做饭、拖地洗碗，就没别的优势了。顾景言，你什么意思？字面意思，我就是觉得你根本就不配拿这个角色。你演戏，演什么戏啊你？可是，没什么可是的。我现在以这部剧最大投资人的身份宣布，这部剧的女主角就由她来担任。既然这样，乔小姐，抱歉。看来顾景言丝毫都不了解自己的老婆啊。果然啊，顾总还是把角色给了姚可心。没办法，谁让人家姚可心火了呢？况且啊，人家还当上了顾总。顾总是谁呀？顾氏想要一个角色，还不是分分钟的事情？才不是乔若心自不量力，敢跟姚可心抢！顾景言，你太过分了！这个角色明明是我凭自己的实力得来的，你凭什么给他？就凭我是顾景言，我今天不管你把什么日暮繁星当什么靠山，我说定谁就定谁。你别以为你傍上一个写剧本的不得了，你也就缺一点眼光。是。我是眼光差，我就是眼光差才会嫁给你。你到底想干嘛？来送送你，怕你想不开就自杀了，别闹出什么热搜来，多晦气！你想多了，我犯不着跟两头疯斗。乔若心，我警告你，嘴巴上不尊重你。你也知道，我想要什么，什么都不给我。对他而言。连我那根头发丝都比不上，他要是真的在意，为什么不娶你见他？哦，是顾家老太太看不上你妻子的身份，才不放到顾家去演。他要是在乎你，为什么不让你出去乐趣去当顾总，反而会比你好高？懂什么？简言那是尊重我的事业。
对他而言，不就是个佣人吗？而我现在还怀了他的孩子，还霸着顾太太位子不放，真是厚颜无耻！我厚颜无耻？你知三纲三，一点点没关。你说，要是你刚才这些言论发到网上，你会是什么下场？我会怕你。你要是敢动我一下，姐绝对会放过你。你要不信，试试看。什么？就是。没事吧？没事，可能是乔姐误会了，她不是故意的，你别怪她。没受伤吧？我说乔小姐，不就一个角色吗？你至于动手打人啊？你没有对他，是他自己干。够了！我刚才都看得一清二楚，你还在给我撒谎。那不是我说乔小姐，你什么时候变这么小肚鸡肠了？我小肚鸡肠？你今天让他抢我角色，还偷工羞辱，还跟他……怎么了？哎，不是，这是你话给我说清楚了，说清楚是吧？行，那我就祝你们这对狗男女白头偕老，断子绝孙。什么狗男女啊？你跟他说什么了？我就说我们是合作关系，是乔小姐误会了。什么合作关系？你怎么跑我了？回去，话给我说清楚。回去。这样的事情，我不希望再发生第二次。什么事情？是你抢我角色，还是你跟姚可欣？不是你，是不是还要给我装傻啊,啊？这三年以来，我是少你吃还是少你穿了啊？你去找一个三流编剧试镜，你把我放在眼里吧你。三流编剧？是，在顾总您的眼里，我就是个什么都不会干的废物。不是你什么意思啊？没什么。这是什么东西？哎呀！是不是我说我之前喜欢的那个包吧？你什么意思啊？顾总，您前两个月让我订的，太太要是知道您主动好报三百万，肯定高兴的不得了。废话嘛，他自己选的呀。嗯，太太上次看杂志啊，直接随口一说这包好看，你当晚就让我去预定。哎，这包国内可没有，得从国外预定。看来您对太太呀是真喜欢了。不是我说你今天废话怎么这么多呢？啊，出去。没什么意思，那客户送的我又不能用，那客户送的我又不能用。嗯。这个是当季新品，我很喜欢，谢谢。客户送的，喜欢你。哎。你是怎么搞到的？这有钱都买不到的，你怎么知道我喜欢？嗯，那个客户送的，我不喜欢人多的地方，到时候你自己去看，注意安全。我自己去啊。客户送的，明显就是情人节的消费陷阱。嗯，你你自己看着办吧。又是客户送的，这些对于顾景言来说，不过是别人送他没用的东西，他就随手丢给了我，根本没有任何心意，他也从不在意。我马上就要离婚了，这个包我就不收了。不是乔若曦，你有完没完啊？你老给我提离婚，我告诉你。你现在衣穿住行都是我提供的啊！没了我，没了这种优渥的生活，你连生存你都会是问题，还跟我离婚？你怎么知道错了？你知道错了，你就跟我道个歉啊，认个错，别再跟那个日暮繁星有什么来往了，好好做你的顾太太。以前的事情呢，我既往不咎，想要什么就跟我说啊。我一样给你买，顾总，您可真宽厚啊！我是不是还得感恩戴德，痛哭流涕、啊？我告诉你啊，别再给我阴阳怪气了，再给你这一次机会。顾总，您可真是大方呀、啊！不过，我呢无福消受，这个福气你还是给姚可心吧。不是乔若心，我一而再再而再的容忍你，你非要在这给我得寸进尺是不是？得寸进尺？<笑>是啊。我是得寸进尺了，那不然顾总，咱们打个赌呗，看看我离婚之后
，没有你我怎么生存？我能不能生存的下去？我就跟你赌一把，我就看你离开了我，你是怎么死在这个泥潭里边的？停车旁边。顾总，这里离目的地还有三十公里，附近没车，而且要下雨了，挺危险的。他不是要看离了我怎么活吗？我今天就让他看看。怎么，这么点路他都走不了？拿什么赌？明天什么时候办离婚手续？下午三点。好，明天下午三点，不见不散。他只爱他自己。不是他真走了。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。一把伞陪一场大雨，一碗汤叠一个梦境。一把伞陪一场大雨，一碗汤陪一个梦境。麻烦你双手陪一次哭泣。对了，静怡，他不是跟你一块来的？别提他。对了，莫总，我麻烦你送我这条鱼啊。好，我这次来是有件事想跟你说。你是这么繁星推荐出来的，我也见识过你的工作能力。我身边刚好缺一个助理，时间宽裕，你也可以有机会去其他剧组面试。私人助理。嗯。不用着急，你可以好好考虑清楚。好，谢谢。不用谢。不对了，这件事是我们两个之间的私事，就不要告诉警员。我知道了，谢谢。今天多谢你了，我先去跟医生探讨一下我妈的病情。嗯，你尽管去吧。乔小姐，冒昧问一下。你母亲她，她出车祸了，现在是植物人。抱歉，怎么会这么巧？啊，没事的，再坚持一下，马上就到了。七年前，要不是顾景言见死不救，我们一家三口该有多幸福！我一定不会放过你。医生，你是说我妈的病必须得尽快做手术？是的，病人已经昏迷七年了，身体越来越差，现在随时都有心脏骤停的危险。好，我会尽快凑齐手术费的，谢谢医生。顾青言这个狗男人，这男科看病吧你。好在一切就要结束了，约定的离婚时间也要到了，真是个随随便便的开始，但是不能再这么随便的结束
。我体体面面的离开，也算是给我这无疾而终的爱情画上一个句号。小姐，母亲心脏骤停，必须马上进行手术。办离婚手续吧，你人呢？是，顾景言怎么会是我的依靠？乔若心，我我今天是因为有事。乔若心，你以为我像你那么闲啊？口口声声说要离婚的是你，关键时候不离婚的人也是你，你到底想要干什么？我今天是真的有事，要不这样，你再改个时间，我一定准时到。我没工夫陪你闹。是乔若心吗？你母亲还在抢救吗？出柜。我这就去接。好。钱不够，我还能去找谁？我爸这些年连看都不来看我妈，指望他根本不可能。我到底该怎么办？莫总。乔小姐。你上次跟我说的那个事情，那份工作我答应你。但是您能不能帮我接事情？您尽管说。我想提前预支工资，可以吗？乔小姐，你的包里我放了一张卡，里面有五百万，尽管用。<笑>乔小姐没事的，你还要来我这里工作，到时候……谢谢你，莫总。医生。病人刚刚眼睛动了一下，我妈是快醒了，还不确定，所以这是偶然事件。眼球动的是好迹象，继续观察管理好。谢谢医生。妈，你一定要快点醒过来。是，明天来江盛集团。好，这次我一定把婚离了。顾总还没吃早饭。所以呢？顾总要是没吃早饭的话，心情会不太好。这个时候他这人会打我。你们公司不是有食堂吗？顾总他。比较挑，他从来不吃食堂。真是一身臭。那楼下不是有高档餐厅，去给他买一份。哎呦，顾总不爱吃的野菜，他平时喜欢吃家常菜。哦，对，顾总之前那个便当啊，他是挺爱吃的。他喜欢？嗯。你记错了吧？我之前给他做的那些便当，他说难吃，全倒掉了。这样吧，太太，呃，顾总开会呢，还有一份，呃，公司有私人厨房，菜也有，只要您给顾总做一份。慢慢来，哎，等等，等等，等等。顾总，看来给您送便当来了。什么东西啊？明明是你让我送的。那我先出去了。你就一直杵在那儿。顾总，有什么事情不能电话里说，非要让我亲自跑一趟？是这样的，今天上午呢，有一个男性生殖科医生给我打了电话，说是个电话问诊，问我有什么性功能障碍问题。我就想问一下，作为体验者，顾太太，你有什么事情是不能亲自跟医生交流的？嗯，咱们能聊点别的吗？聊点别的，是性功能减退呢，还是说勃起功能障碍？还是我造型啊！不是，我就想问一下你，我是有多不行，还让您专程给我去挂了一个专家号啊？顾总，反正我们都要离婚了，你干嘛纠结这些呢？那不行，必须得纠结这些，不然我怎么认可我们离婚的理由啊？好，那咱们就重新想一个理由
，比如说夫妻感情不和，夫妻感情破裂，性格不合。你挑一个，这些我不认可，否则的话，你怎么会给我做这个呢？那是李叔让我给你做的。算了，什么时候离婚？不是，我昨天已经给过你机会了，是你自己没来，那就不离了呀。我昨天那是因为有事儿。什么事儿？你说呀。算了，反正时间都可以重新预约。我挑一个，我随时。好。不过呢，我觉得我还是有必要提醒你一下，如果咱们俩离婚。那作为顾太太，你现在所拥有的一切东西都将烟消云散，这其中包括，但不限于各大品牌上每一个季度新发售的服饰以及箱包，还有限量款的爱马仕包包。对了，还有你最喜欢的那个马术的年费会员的节日礼物，都跟你没有关系。所以，你还是要离婚。离什么时候办？先。等我有空。你什么时候有空？我什么时候有空？我什么时候会通知你的呀？那你什么时候吗？啊，不是我说你急什么呀？你我怕跟你离婚呢，跟个孔雀一样，自作多情。怎么不把你的嘴糊上？算了，可能是我太久没做手生了。我我下次注意。嗯，顾总，我看了一下，过几天呢都是黄道吉日。你看，你要不要挑个时间，咱们去把证领了？请您出去，有空我再通知你。顾景言，你怎么能？你说，把太太给我送下去。下雨，有没有给你提到我？太太说，不用给婆婆帮她干嘛呢？她让我先给她道个歉，她说当场没洗脚的这个酒转她两块上班，我为什么不能在这儿？你还真把自己当顾太太了。因为嫁给景言，江胜就你一半了。你算什么东西啊？我还真不知道自己是个什么东西。不如你撒泡尿让我照照。怎么，装这么多年装不下去了？就你这小门小户，从头到尾都透露着一股低贱。怪不得景言不跟你生孩子，就你的素质，生出来顾家敢认吗？你这知三当三的又能好到哪儿去呢？你赶紧让顾景言跟我离婚吧，不然你这孩子生下来也是一个私生子。你，我警告你别招惹我，不然我发起疯来我要你好看。就凭你？不信你可以试试。嗯嗯嗯嗯嗯。是、嗯。嗯嗯嗯、喂，笑笑。哎呀，你在哪儿啊？你赶紧来派出所一趟，他们说我涉嫌盗窃。啊！志强，没事了。警察同志，他犯了什么罪？你和他什么关系？我是他朋友。有人举报他盗窃，我们也确实在他房间里面搜到了报案人的财物。不可能，我跟他住在一起，我从来没有在他身边发现过任何不属于他的东西。你们是不是搞错了？你们住一起。你们住多久了？一个多星期。报案人的东西也刚好丢了一个星期。既然你和他住一起，那你也是这次盗窃案的嫌疑人，说不定你们是团伙作案。好
。好，就算我也是嫌疑人，那你总该告诉我们偷了什么东西吧？赃物，赃物在哪？嗯，赃物，这个东西。是我从他们家里搜出来的，他自己都说了，这不属于他。那不是他拿的，还能是谁？警察同志，这个东西呢，它是我的婚戒，你们那个报案人是不是姓顾？这顾景言，还是熟人作案？他是我老公啊！拿出证据。你是不是就在外面？进来！警察同志，你看，他就是报案人，也是我老公。是吗？我是你老公，那你怎么跟我回家啊？啊？你在搞什么？刚刚遇见。你还要不要命了？好，我不要命，我走。好，喂。嗯。嗯顾景言，我们之间的事情跟别人有什么关系？你报这个警是什么意思？我为什么要报警？你怎么不问一下你那个朋友呢？嗯，我朋友怎么了？你不就是因为我给你吃了肥肠，你报复我吗？你，我有这么无聊啊？你那个朋友在网上造谣，说什么我跟姚可欣有什么了？我跟你讲，就他在网上造谣那些证据，我但凡交给警方，够他蹲半年，你信不信？造谣，伪造事实，胡说八道才叫造谣。他说的哪件事情不是真的？嗯，是他车祸擦伤手臂，你送他去特务病房是假，还是三年前婚礼现场你把我丢下去找他是假？顾景言，如果把做过的事情说一遍就是造谣，那我早就把牢底坐穿了。你不是说你没有跟踪我吗？你怎么知道我去医院？谁说是我跟踪？万一我是去医院看病？你看病，你别人脑子有病是吧？以后啊，撒谎给我撒圆润一点，别撒这种行不行？我说什么病，反正你也不在乎。顾景言，你再怎么护着那个姚可欣，我不管。但是，你要是再敢动我朋友，别怪我跟你拼命。我说你去哪儿？放开我！别闹了，我回去。回哪儿？那是你家，又不是我家。奶奶打电话了。问我为什么要跟你吵架？问你为什么要离家出走？不是咱们俩现在还没正式离婚呢，你非得闹到人尽皆知才行。离婚是什么丢人的事情吗？你干嘛要这么藏着掖着呢？行，我就告诉你，但凡咱们俩婚变的事儿，传到我奶奶耳朵里边，这辈子不想过离婚。好，我陪你演这出戏，但是你得答应我一个条件。你说。车上说。你不是说要上车说吗？你说呀。等你从奶奶那儿拿到江盛集团，我们就协议离婚，房子、车子、股权我都不要，你就给我十个亿就够了。十个亿，我是答应让你提条件，但我没让你十个亿。顾总，江盛集团的估值都上百亿了，就十个亿，不过分吧？行，我答应你。我说五平，你呢？签个字。回复证据，免得有人来找。那不是有人票吗？是吗？是吗？嗯，再见了。好。录像了。顾景言。今日就离婚财产分割问题与乔少新达成以下协议：陆景言取得江盛集团权利之后，两个人按照协议离婚，房产、车产、股票归男方所有。嗯，男方需支付女方十亿存款，如有违约。不是，不是，你这也写的，不用违约，不用违约，不用你这样写的吧？你管我怎么写吗？我写字。行，我签就签。想着，给我站着瞧。做不到的人家后悔。对。
。真要离婚啊？不是我的意思是，这十亿够你花。这就不管，我呢已经找到工作。你找到工作了？谁你找的？关你屁事。哦，陈老了，你还跟那只母凡西有联系呢，是吧？就是他给你找工作。我说你怎么闹着要给我离婚呢？你就去找他，是不是？他给你哪儿找的工作？在哪儿啊？霍小言，咱们的协议都已经签了，马上就要离婚了。我做什么事情你管不着？您说，停车。不准停！哎，你是不是？哎，哎，若曦，若曦。哎，我让你停车了啊，陆总。那天南下的杨小姐的那边律师函不让他们去告唐小姐。你怎么不跟太太好好说呀、啊？我怎么跟他好好说？你看，就刚才他，你还我怎么跟他好好说？你说，您刚刚那个态度，那个语气，谁听了谁不气呀、啊？乔老师，你这么迫不得已离开我，不就是想去找他吗？啊、行了行了行了，你去查一下，车祸那天，不知道先去医院干什么了。啊，原来还不下去。对，叫他下来吃饭。太太说她要减肥，她不吃饭。不是人都瘦成麻杆了，还减什么肥啊？去，赶紧叫他下来。太太说。说什么？太太说，她看见你就吃不下去。爱吃不吃。这么一样不少，这把自己活成个王八呀！活你了，顾总，您在客厅怎么不开灯呀？我护眼，我养生，不然我怎么活成王八呢？那您继续养着。站着，我饿了，你给我做碗面去。我去给你叫张。我吃你做的。不然你觉得你那十亿怎么会这么好挣呢？天天往家里一躺，钱就来了。顾总，你想吃什么面，我请你做什么面，我保证你这十亿花的物超所值。嗯、您的面，你不吃啊？您的口味太清淡了，我不是很喜欢。口太重了，对心脏不好啊，顾总，我呢真诚的给你提个建议，你以后要是再婚了呢，别在凡间找了，你找个天上的，那但凡少一点仙气，那都配不上你。那你配得上？您要的鞋匠，祝您好命。哟，打扮的这么花枝招展的，勾引我的？你还真是想多了。我呢是出去工作的。工作？跟日暮繁星工作是吧？不是他给了你什么好处、啊？十个一是不够你花还是怎么的？穿成这样去？怎么样？好看吗？丑。随便你。站住！话还没说完呢。晚上呢，有个宴会，你跟我去一趟。晚上，我晚上有事儿、啊、呀。好，十个亿就没了。顾景年，你不要太过分了。你晚上不去，十个亿就没有了。好，不去。把那个日暮繁星删除、拉黑，别再跟他有联系，听到没？晚上我查你手机。好。就这样啊！这衣服还挺衬你的，不会是我挑的，是赚到我的。顾景言，你会不会说话？我怎么不会说话了？怎么了？我知道。林叔，快拍摄你这
那前面就到了，你自己走两步。急事，还不是雅可欣的事。搞屁，叫的可真急。小姐，请出示邀请函。我的邀请函在我朋友那儿，能不能让我先？今晚的慈善晚会虚词邀请函入内，目的是防止记者混入其中，窃取客户隐私，所以请你离开。我要不还是先。乔若心嘛，堂堂顾太太怎么连邀请函也没有？听说啊，顾总根本不想娶她，她死皮赖脸的求着，要不然以她的身世，她配吗？丢死人了！这么重要场合，自己一个人来，顾总也不带着她。就是，怎么还死皮赖脸待在这儿？我要是她呀、啊，早早就被他钻进去了。对不起，我来晚了。这是我们的邀请函，我们现在能进去吗？里面请。没关系，你是我的助理嘛，帮你是应该的。那既然我都已经进来了，你能不能先去上个卫生间？好。你乔若心怎么来了？来了，正，看我手指。手机摔坏了。您好，您拨打的电话已关机。电话怎么也不接？顾总回来了，可真让我想到了。李轩，这我有点事给耽误了。不对，健壮，我自己找。别喝。半小时过去了，他还没找顾杰呀？难道？景言，景言，我怎么会奢望顾景言来呢？每次我需要他的时候，他都不在。我带你去换衣服。你受伤了，我去给你拿药。嗯，没关系，我很快就回来。哎呀，老婆，你就知道你是谁老婆是吧？哎，不是，你刚才那身衣服呢？我刚刚在卫生间遇袭，然后你在卫生间遇袭，你说话怎么越来越荒谬呢？爱心，不是你自己在卫生间遇袭？你说这种事，你说为什么？乔小姐，是你？你刚刚把我关进卫生间的？乔小姐说笑了，我才被刚刚邀请来晚宴，不会是我把你关进卫生间的吗？你还狡辩，明明就是你！是乔小姐，你抓伤我没关系，这个手链是姐姐送给我的出道礼物，很珍贵的。小心。明明就是他！什么时候告他？啊？到底怎么回事？你现在已经是太晚了，而且你真的在乎？你等我，我车上有药。乔若曦，是我关的你又怎样？你看，既然他相信了。你说顾太太还有脸当吗？杨可欣，你是怎么能理直气壮的说出这样的小字？你，你知道锦阳为什么送你的首饰都是钻石的吗？因为他对首饰的认知都来自我。我喜欢钻石，锦阳根本就不爱你。要不是当年他奶奶不同意，还轮得到你跟他离婚
不过现在不一样了，老太太年纪大了，也管不了什么事儿。顾家迟早是她的，走着瞧吧。我要是你，也就主动离开，也留着一些颜面，不然到时候被赶出顾家，可就丢人了。姚可心，我要是没有记错的话，你刚出道那会儿，我跟顾景云已经结婚了吧？所以，他花在你身上的每一分钱，都是我们夫妻的共同财产。在法律上，我是有义务追还。乔若心，你脑子是不是有病啊？也是，姐反正也不爱你，她连孩子都不愿意跟你生。你白忙活了三年，除了捞了点钱，估计什么都没有得到。而我，怀的可是几年的亲骨肉。你竟敢打我！打的就是你这种知三当三的过分。又跟着你。你不觉得自己很可笑吗？姐，姐，我好疼。刚才不是跟你说了，这就是关键，怎么弄成？这种打小三怎么就不好？我还想连你这个狗男人一起打，我还想连你这个狗男人一起打。不是你说话怎么这么……姐，我头好晕。这顾总就这么把姚可心带走了，根本没把顾太太放在眼里啊！早就说了，他们是契约结婚，根本没感情的。这顾太太还那个整我呢，我还想跟你联系，我怎么联系？你生病了？刚才我看姚可心摔倒了，其实吧。他是公务员，所以说为了防止媒体拍到，也不过分，所以警员才把他带走。你们男人都喜欢这么明白，把女人当傻子？我不是为了开脱，我只是说说你看到了。算了，反正他做的过分的事情我来说也不差这个钱。谢谢你。不用谢，我待会儿送你回家吧。我不想回家，但是。你能不能把我送到一个地方？嗯，好。我还没有回去啊？啊，我知道了。晚安。那个乔若心是不是在你那儿？没有，他不在你那儿。怎么着？阿星是你了？他、啊、去哪儿了？不是你自己问我这个外人干什么呀？不是，他真没去你那儿。真没有。你要是不信任你和你来我这儿找，你要是找到了，你就告我。嗯，顾景言不会真跟我管那人口吧？哎，阿星，你跟顾景言怎么样？你怎么这么难？哦，你来之前他打了个电话，好像挺着急的。没有，他都已经答应我离婚分我财产，我干嘛要跟钱过不去、啊？那你回去吧，我去拿点东西去医院找我妈。回来了，昨天晚上去哪儿了？唐我家。嗯，你朋友不就唐笑笑一个吗？还有谁啊？我朋友啊，多了去了，但是你呢，只知道唐笑笑一个人。我开始日暮繁星了。哎，顾总，咱们呢都要离婚了，你也管不着我这么多吧
。可是咱们俩现在还没离婚，昨天晚上不回来，为什么不给我打电话？手机坏了。你手机坏了，你不知道找人吗？赶紧借一个呀！怎么，他原始人啊，他不用电话的。哎，其实呢，昨天我是想给郭总您打电话来着，但是我一想到您平时那么忙，哪来的时间接我的电话呀？是吧？告诉你，乔若曦，人家那姚可欣伤的可不轻。真的啊？怎么？不是你说话怎么这么狠毒的？哎呀，我就随便说说，瞧把你紧张的。要不是我说他死了，他就死了。那谁送你的？朋友，我看就是日暮繁星吧。不是你穿着日暮繁星送你的衣服，还睡人家家里，你怎么这么不要脸呢？那顾景言，我警告你啊，咱们现在要离婚了。我是睡朋友家里，还是跟朋友睡，都跟你没有任何关系，管不着。咱们俩现在还没离婚，你记住。嗯、顾总，太太又生气了。不是他生没生气关你屁事，你怎么不关心我生没生气呢？昨天您那样啊，的确让太太很没有面子。那是他自己先动手打人的。太太不是那种无缘无故动手打人的人。您之前让我查追尾那天太太的行程，我查到了。追尾那天啊，太太也在现场。那辆保时捷也是事故车之一，这个是太太的检查报告单。而且太太和姚小姐在同一家医院。右侧第十一肋骨骨裂。多处软组织挫伤，右手腕关节活动受限，前额出血伴有淤血，诊断为轻微脑震荡。那这个也不能成为他就给我提离婚的理由啊！肖女士，怎么了？你不是很久没逛街了吗？我带你去逛逛。你能有这么好心？嗯，那个林轩他约了我骑马。我不是缺一身装备吗？你陪我去挑挑。不想去。十个亿。咋你觉得哪个好看？嗯，就那条吧，蓝色条纹那条。这条适合你，不适合他。不是，他，他是谁啊？他是谁啊？朋友。好、啊，我知道了。日暮繁星是吧？哎，你觉得莫总喜欢什么风格？莫总，不是莫明轩啊、嗯，不是你要给他送礼物？对啊，昨天要不是他来救我，我还不知道要在卫生间里被关多久呢。再说了，我问你问题，你回答就是了。不知道。那他喜欢穿深色西装还是浅色西装？不清楚。你俩不是发小吗？你怎么什么都不清楚？不是我俩是放下，我也没观察他的习惯、啊。行了，不想逛了，走了走了。你好莫名其妙啊！这是什么？对了，这里边有送给奶奶的礼物，过几天你带给她。你这买这么多，还买的谁的？还有笑笑的。哦，对，还有你。不是，我刚刚的给我买什么礼物来着？别。这不是领带，那个，那导购说今天店里有活动，加九十九块钱可以送双袜子。你不是说他们家袜子很好穿吗？平常几百块钱一双也太贵了，今天九十九块钱就跟打减的一样。哎，对，我特意选了特别搭你西装的深蓝色，怎么样？您真贴心，谢谢，您真贴心。你不去啊？一堆人等你一个呢。我也要去吗？走啊！我我真要去。莫总，若曦，莫总，昨天啊，真的是多谢你了，不知道该怎么感谢你，就去买了个小礼物，希望你能喜欢
，谢若仙。其实啊，我也刚好有个东西要给你。我看你昨天手机坏了，应该是还没买新的吧？这个你刚好拿着用。哦，不用了，这个太贵重了。我这个可比你那个便宜多了。我看你今天也没拿手机，还没来得及买，你先拿着用吧。这样，等你买了新的再把它还给我，不然你这个东西这么贵重，我怎么好意思收啊？谢谢毛总。姐，昨晚没去啊？要去溜达？我的伤还没好、啊，真的在那边等着呢。你要不先去吧？你要不去，你都……我不想。怎么了，姐？既然若星不想去，你也不要强迫，你自己去吧。我在咖啡厅等你。对啊，对啊，快去吧，拜拜。不知道又在生什么气。对了，我好像还没问过你跟景言是怎么认识的。相亲认识的。相亲？嗯，我看过你大学时候的简历，你大学的成绩一直挺好的。如果在毕业前进入演艺圈的话，应该是前途不可限量。我就想不明白了，你这么早结婚，你就不觉得吃亏了吗？为什么？我也会遇到心软的什么。我需要一个可以立马结婚的，你可以吗？我可以，当时没想那么多，还以为结婚后女人顾景言爱上我，我以为三年前在预示我们的缘分，结果他根本不记得，也不爱我，都是我的一厢情愿而已。我是不是问错问题了？没有，没事。哦，对了，阿姨最近怎么样？还是老样子，原因口气吊着，不知道能不能醒过来。都坚持了这么多年，应该会有奇迹发生的。嗯，已经有所好转了，医生说这是个好兆头。是吗？嗯，我之前生病的时候，在国外认识了很多有权威的医生，你要有需要的话，可以介绍你认识。好，谢谢。哎，对了，我听景言说过你的伤怎么样了？是不是吓到你了？对不起。没关系，我有时候看到的时候也会吓一跳。吓到不会吓到，就是突然，当时很疼吧？印象里面是蛮疼，不过说来也巧了，我这个伤也是因为车祸引起的。车祸？什么时候的事？哎，太太太太，雇佣追马了。什么？他人现在在哪儿呢？现在送医院了。他技术那么好，怎么会坠马呢？坠马是说马好像受伤了。您您先跟我去医院吧。走走走走走。你别担心，景言一定会有事的。马怎么会被人割伤呢？难道是人故意要害景？也有可能是个意外吧。你放心，马场的事，我和景怡一定会调查清楚。景怡，没事吧？没事，我就……不是你怎么在这儿？你怎么说话的？人莫总也是担心你
。我问他又没问你，你急什么呀？因为你不好好说话。我怎么没好好说？不好意思啊，莫总，他这人就这个脾气，讲话不好听。今天还是多谢你们过来陪我。没事，这都是我应该做的。嗯、哎，你走走。乔小姐，那我就先不打扰你们了，下次再来看你。你为什么对人莫总敌意这么大？哎，你不行不行不行！我告诉你，我最好离他远一点。你还没有告诉我为什么要离莫总远一点？不是你知道这么多干嘛？哎，我发现你这个人特别小气，人莫总是你发小，你干嘛老针对人家？而且，我觉得人莫总人挺好的。他人好啊。嗯，那性格好。脾气又温柔，不像某些人。走，他脾气好，他温柔，那你先下车，你跟他过去啊。反正咱们俩离婚了，我想跟谁过你也管不着。又是日暮繁星，哎，又是莫名雪的，也不知道身边跟你多少个人。不是我，就是不是说，你怎么就不能好好做你的顾太太呢？老公，我能跟你商量个事儿吗？怎么，现在知道错了？就是咱俩现在住的那套房子，离婚后能不能给我？什么？我现在住那套房子挺习惯的，而且院子里那么多花花草草，我思来想去还是觉得太麻烦了。到时候离婚后你搬，然后你直接从我的十个亿里边扣钱就行。你看，你天天出差，在家里又待不了几天，一个人住那么大的房子多无聊呀！哎，正好奶奶不是总想让你回老宅陪她吗？回老宅去住，奶奶也开心，多好呀！到时候你把房子过户给我，然后直接从那十个亿里边扣除七千万，多的呀！就当咱们这么多年的夫妻情分了。你放心，我是不会占便宜的。小哥姐，你还别说，你挺会规划和设计的啊！我告诉你，你休想。我又不占你便宜，行不行嘛？好不好？不是，刘小姐，我是做了什么事情让你误以为我是个傻子呢？七千万，你打发要饭的呢？那、哦、那价钱可以再商量。我告诉你，没得商量。这房子是我用来当咱们俩婚房的。你想要这房子，啊，我给你两条路：第一，当好你的姑太太；第二。要么我死，你来继承，你自己选。那你也没有立遗嘱呀，你要没有立的话，到时候也不一定给我。不是，你还真盼着我死呢。啊！啊！哎，顾总，啊，对不起，对不起，是我开车的。有有有只野猫。啊。没事。怎么样？没死成？您失望了吧？我不是这个意思。我就问问，你还不是这个意思？爱信不信，是假。不是，放放那儿的袜子呢？袜子啊，袜子，袜子好像在苏莫总的那个袋子里，我忘了拿出来了。而且，而且是你自己放进去的呀。不是，你现在，你给他打电话，让他赶紧给送回来。我怎么打电话都送出去了，而且就一百多块钱的东西，你丢不丢人啊？不是，你也知道送出去东西不能拿回来，那你还送啊？那你想要我就再给你买一双嘛？这是买一双不买一双的问题吗？这是你根本就没放在你心上。我没放在心上。啊，那你放在心上了。我送你的时候，你有什么表示都没有，而且你拿这个脸又没说要不要啊？好吗？我送给别人了，你转头就过来兴师问罪。我看你根本就不是想要那双袜子，你就是想跟我吵架。你自己做错了事情，你自己还在这。我做错事情，对，我是做错事情了。我错就错在不该送你那双破袜子。不是林叔，你把车给我停起来，就停在旁边。这次不用你赶我下车，我自己走。不是，谁让你走了？顾总可真是贵人多忘事。怎么，前阵子给我赶下车那事忘了吗
。哎，您俩消消气，这点小事不至于。而且下雨了，现在这点雨算什么呀？你们顾总上次把我扔在路边的时候，下的雨可比这个大多了呢。好，行，你不下去，这次我下去。哎。哎，顾总，太太，顾总这还受着伤呢，要不你去劝一下？你们顾总向来是说一不二，我可劝不动。走吧，回家。可是，可是什么？可是，你要现在送我回家，还能来得及回来接他？要不然，你们顾总真的要被淋死了。走吧。哎，太太好像说的对啊，走了。哎，曹全，刘氏。你先把药吃了吧。太太说你吃完药以后，每隔半个小时量一次体温，体温下去了，你就不用去医院了。不是谁让你告诉他的？我找不到退烧药，您烧太厉害了。他说什么了？太太让您好好吃药，他很担心。放那吧。那这药放那儿。怎么样，吃了吗？顾总不敢吃药，我等着。行，我知道了，你先去忙吧，我去找他。你怎么又来了？这还没离婚呢，就不让我来你房间了。嗯、你说说你发烧了，我呢来看看你烧糊涂没。要是烧糊涂了，看看能不能找你做药。看来是你烧的。干什么呀？要不要你啊？都老夫老妻了，你什么地方我没见过？再说了，现在坦率露露的人是你，你怎么还在场？来，嗯。嗯嗯，苦吗？你、嗯、你洗不洗手啊？嗯，别吐啊！嗯呀，嗯呀，嗯嗯嗯，谢谢你了。离、嗯、婚、嗯嗯嗯嗯嗯、再不做了，我就扒掉你的皮。嗯顾总，我这不是担心你的身体吗？你看你发了烧，药也不吃，医院也不去的，万一烧糊涂了怎么办？我看，最盼着我烧糊涂的人就是你，你恨不得我脑子烧蠢了、烧傻了，人烧死了，你要跟我分财产，你要盘我，你又不知道。顾总，您是真的烧糊涂吗？就算我现在要跟你离婚，那法院也不会判呀。咱们结婚的时候可是说了，发过誓的，生老病死都不离不弃，不可能你这一生病我就跟你离婚了，是不是？应该再观察个两年。你要是真的没救，我再跟你离婚。嗯，就最怕我好。哎，这话说的，我怎么会不希望你好呢？我呢是最希望你好的人，你呢要好好吃药，好好养病，这样身体才会好，身体好了呢才会赚更多的钱，这样离婚的时候还能多分我一点。所以我是全天下最希望你好的人。你想接近，你接近我，就只是为了钱？对啊，我就是因为喜欢你的钱，才跟你在一起的嘛。嗯，我就知道。再忍一忍，明天睡醒就好啊！明天睡醒就好了。这个晚上也不是你生病，就是我这么大本事呢？你第二次的这样子，上次跟我离婚，跟我吵架，你不理我，这样子。我不理你，为什么会让你烦躁？哎，嗯。
，干嘛总说这些让人在意的话？你稍已经退了，你在家好好休息，我有事就先出去了。你去哪儿？你安心养病。我还不舒服呢。看你很好啊。我头痛。你看着一点问题都没有。我先走了。乔小琴，乔小琴，陆总，其实不好意思，陆总有点事情耽搁，来晚了，欠你的钱我尽快还给你的。没关系，呃，反正我也没有什么用钱的地方，要不我带你逛个片场吧？好，但是咱们没有结婚了啊？你说什么？今天，你怎么来？今天，跟我来。干什么、啊？别闹！没在乎。姐，你有什么事不能好好说吗？你非要动手？张凯，你有什么事就心平气和的讲。你要是动手的话，不管我是因为朋友还是个人职业，我都不会让你带入这个。若琴，你们俩的关系什么时候变得这么密切？我告诉你，我今天看在你是我兄弟的份上，不可能动手。你要是再敢揭晓的话，我对你不客气了。姐，别傻，事情不是你想的那样，别激动了。算了，你今天先跟他走，我回头再来联系你。他现在很不冷静，无论如何，我都不会让他带你走。你放心，他是不会打我的。不是说殴打才算暴力，顾姐，你弄疼他了。告你，你要是再因为身体差异在这种事情上强迫我，我不会放过你。你怎么不放过我？我生病在家的时候，你出去跟野男人鬼混，又是莫名轩，又是日暮繁星。我之前就警告过你，让你不要去接触莫名轩，你就是不听。我跟莫名轩是正常接触，正常接触啊，把自己老公丢在家里，出去见别的男人。这个叫正常接触吗？你有什么？你从来都不会第一时间告诉我。你还有把我这个老公放在眼里吗？告诉，告诉你有用吗？我出车祸去医院需要家属签字的时候你在哪？我找工作需要帮助需要你的时候你永远都不在服务区。我为什么要告诉你啊？告诉你好让你阻止我吗？所以你就去找莫明轩，你让他帮你。帮你去跟那个日暮繁星牵线搭桥，是不是？乔若琴，咱们俩现在还没有离婚，你知不知道你这样做对公司的影响有多大？你从来都不考虑这些后果，每次都是让我在你旁边擦屁股。那就赶紧离婚，离完婚我自己承担。你来承担，你别忘了，你进到这个家的时候你一无所有，你现在从头到脚所有东西都是我给你提供的，你拿什么东西承担啊？咱不是签了离婚协议吗？顾总，你忘了，你答应过我的，离完婚后要给我十个亿。那离婚后，我自己总该承担得起吧？好，离就离，因为我怕跟你离啊。我从来没有这样想过，我不过就是顾总花高价买的金丝雀，你高兴的时候逗两下，不高兴的时候捏死还是放飞，不都是随你的心意吗？对。你就是一个金丝雀，反正我有钱，红的、蓝的、绿的、白的、紫的，我都能买来，啊！养你这样一个白眼狼在我身边，真是碍眼。顾总能这样想，真是太好了，那就赶紧离婚吧
，放过我自己。好啊，李经理，这次离婚是你自己提的。我告诉你，等我出差回来，咱们就把这个离婚手续给他办了。终于要离婚了吗？喂，乔小姐，你母亲的情况很不稳定，请你马上过来一趟。好，我马上过来。孟总，你怎么在这儿？我担心你，所以过来看看。我看简言刚走，你没事吧？不好意思，才牵连到你了。景言的脾气我是知道的，我从小跟他一起长大，他现在正在气头上。你这要出去吗？我要去趟医院。我送你过去吧。我麻烦你了。哎，车在那边。啊，好。爸，你怎么在这儿？白秘书，你来干什么？我和你妈还没离婚，我怎么就不能来？这么多年都没来看过我吗？你今天来又是想干什么？你怎么和你爸说话呢？我跟我爸说话，你插什么嘴？你怎么跟长辈说话呢？一个秘书算什么长辈？说吧，到底想干什么？我今天来想和你妈离婚，把这个离婚协议书给签了。离婚？不可能，我不同意。你不同意？我告诉你，我和你妈还没离婚呢，监护权还在我手上。你不同意，我就给他拔管。后续是不是继续治疗，我说了算。你别以为我不知道你打的什么算盘。乔家这么多年都是我妈一手创立起来的，你现在又是想离婚，又是想拔管，不就是想霸占乔家的东西，然后赶走我吗？是因为他吧，这个上不了台面的秘书。我说呢，你们今天来是想干什么？你不嫌脏吗？你不嫌脏，我还嫌脏了我妈的病房呢！臭丫头，你怎么跟我说话的？来，你打我！你今天要是敢瞪我一下，我保证顾家对乔家的所有扶持都没了。若心，你怎么能这么和你爸说话呢？你是加进了顾家，成为了阔少奶，但是是你爸一手把你拉扯大的，你怎么能威胁他呢？再说了，七年前你长车祸，你妈成了植物人，你是受了轻伤，和对方是两死一伤啊！这件事当年闹了多大的丑闻啊！最后还不是你爸一手解决的，你爸对你妈算是仁至义尽。七年前，是你们。我不管你们说什么，这个婚我是不可能同意你们离的，请你们现在立马给我滚出去！你眼里还有没有我这个爸爸？乔旭生，你早就跟这个女人勾搭在一起了是吧？十年前他进公司的时候就做了你的秘书，你们勾搭在一起的时候眼里到底还有没有我这个女儿？你出去！别生气！哼！死丫头，翅膀是真硬。乔哥，那个贺雨柔好消息。会吧？你确定？医生不是说几率很低吗？几率低不代表就不会醒。这万一他要是醒过来了，当年车祸的事儿我就全部要露出来。要是让你女儿知道当年车祸的真相。那不是几个钱就能解决的，那你说怎么办？这样，我派几个人去看看。总之，千万不能让他醒过来。不好意思，今天让你看笑话了。没事，原来七年前对方车上竟是他们母女。今天谢谢你能送我过来，我就先在这儿照顾我妈，你先去忙你的吧。好。出差，原来是和姚可贤出去了，这么迫不及待。病人醒了，可以进去探视了。好，去做一下术前检查。爸爸，你终于回来了。哎，你可别乱说啊！我可不是你什么爸爸
开玩笑嘛，每次都板着脸，对小孩子说话能不能哄着点？不是我说，之前是哪个小朋友说过要我把他当大人一样看他，是不是你啊？对了，顾叔叔，我这次做完手术是不是就可以出去玩了？我不想待在新沙医院了，我想跟你回江城。哥哥，这是你最后一次做手术，等你好了，我就带你去见你亲爸爸。他都没管过我，我不想去见他。哥哥，其实你爸爸，他不是不想见你的，他有原因的。这样吧，等你病好了，我就把一切都告诉你。好吧，那姚可心也来了吗？他会不会又作妖？哎，哥哥。人家好歹是救过你命的，你就这么讨厌他？那是顾叔叔人傻钱多，给他的钱，要不然他才不会救我呢。我懂得多着呢。顾总，一切准备就绪，今晚就可以替姚小姐和可可做骨髓移植手术。知道了。可可，坚强一点，叔叔一直都在你旁边。若星。莫总，你怎么来了？担心你。景言呢？他没跟你一块来吗？跟他没有关系，我跟他马上就没有什么关系了。他可能有事在忙。乔小姐，你母亲病危，现在被送入抢救室了，我带你过去。什么？先，先冷静一点啊！阿姨，她脑死亡，已经没有救回来的可能了。医院说拔掉氧气罐的话需要持续金属。医院联系了你爸，他说，他说让你亲自来。他让我爸占我妈的管子。我知道这件结果很难让你接受，要不我们再联系联系你爸或者其他人。我给顾景言打电话。顾君言，为什么每次我需要你的时候，你都不在我身边？若星，要么我们等会儿再联系静言吧。不用，他现在可能在忙。不用，我去。妈妈像我以后不想和你住一个屋了，那可不行。一年才回来一两次，你现在嫌弃妈妈了是不是？小时候你最爱跟妈妈睡觉的，你能不能别管我了？我不管你，谁管你？我是你妈。
乔若心不是和顾景言结婚了吗？亲妈都不在了，怎么顾家连个人都没来？顾家好像一直都看不上乔若心，不过连葬礼都没来，是不是离婚了？哎，豪门媳妇不好当，也是可怜，亲妈都不在了，丈夫连个面都不露。洛心，你来干什么？你现在应该叫我妈，因为我跟你爸已经领证结婚了。你也配？没有什么配不配，现在已经是事实了。你妈去世了，怎么也不通知我一声？乔总，您自己的夫人自己不知道，是不是该反思反思了？我跟我女儿说话，你个外人，插什么嘴？小师兄。你今天来，要是给我妈送终了，就乖乖上香；要是来捣乱，就给我滚出去。我可是你爸，你居然这样跟我说话！别侮辱这个字儿，我今天不想跟你吵架。你跟你这个情人今天要是敢毁坏我妈的葬礼，保证让你们不得好死。不信你去试试。我，不信，姐，我已经给景言打电话了，只不过。还没人接，不用管他，他现在估计被妖怪先了，没时间。不好意思啊，飞机晚点了。为什么晚点呢？你们准时走一起。您怎么能只鞠躬呢？像这种场合，您要披麻戴孝是要下跪的。我不知道这个情况，啊，你也不跟我说一下。我，人是女婿，是重孝。这老太太昨天晚上在这跪了一晚上。你昨晚去哪了？昨天帮一个朋友办的事。什么朋友啊？这么特殊？啊？你什么朋友？我不认识。若星这几天状态不好，和阿姨去世那晚，她昏迷了。这些天，你多关心吧你。我知道。顾景言，我们离婚吧。现在不是说这个的时候。对我来说，现在就是最好的时机。我们不是说好的等你回来就领离婚证？现在你回来，也该兑现了。趁着现在去民政局，还能领到离婚证，这样明天也就不用再见一面。我说了，这个事情我们回去再讨论。我不想回去再说。你放心，我不会要你一分钱。也不会转移任何资产，我只要一张离婚证。行，你确定你要跟我离婚是吧？我从来没有一刻像现在这么确定。这个顾太太，谁爱等谁的，你当心。明天上午九点，咱们民政局见。你今天没有时间吗？不是今天，今天是伯母下葬的日子，不太合适。我妈死的时候你都没来，你还会在意这个？不是拉黑我，这么迫不及待跟我撇清关系。今天九点了啊，顾景言，你还没来啊？不打给我催一下。喂，时间都已经到了，你在哪儿呢？在路上啊，一会儿就到了。一会儿，一会儿是多久？五分钟，十分钟，有没有一个具体的时间吗？不是，我说三年都过去了，你这么急啊？着急，我现在呢已经做好离婚的准备了，所以多一分一秒对我来讲都是煎熬
，你现在赶紧过来，磨磨蹭蹭可不是你的风格，嗯。是什么原因要离婚啊？我出轨。你老公这么帅，你出轨？精神出轨。哎，精神出轨不算完全出轨，只是一时冲动罢了。我看你们俩结婚也有三年了，之前呢也没申请过离婚，感情基础还是在的。要不然再考虑考虑。不用考虑，办了。男方意见呢？男方意见呢？我没什么意见，我都是赶时间的，你快点办。哦，对了，你们俩之间有孩子吗？房产、存款商量好怎么分了吗？没有孩子，当初结婚的时候我陪嫁了一辆车，房子是他买的，我净身出轨，所以净身出户，除了那辆车子我什么都不要。那你们这也太草率了吧？你的意见呢？我没什么意见，你就按他说的分。那你们俩看看，没什么问题的话签字吧。要不然你们俩再考虑考虑。不用考虑了，我没有感情基础，在一起只能是互相折磨。顾总，签字吧，这样你以后也不用偷偷摸摸的了，省得我也恶心。哎，不是，我说你说话怎么这么刻薄呢？你是第一天认识我，不说话不一直都是这样吗？我以前的乖巧懂事，只不过是图你那十个亿装的。现在我不需要，我为什么还要取悦你？签吧。这怎么办？坐下。我问你个事儿，这复婚这就可以办啊？复婚？啊，过了今天随时都可以啊。明天见啊。小姐，我告诉你，咱们俩现在已经离婚了，所以你的这些珠宝首饰，还有名牌包包，跟你都没有任何关系了啊。所以说，这个做人嘛，总是要为自己的任性付出代价。不过呢，咱们俩结婚也这么多年了，你要是真心诚意的跟我道个歉，我呢说不定可以原谅你。这样的话呢，明天就要开始一起。这件事关你什么事情？你们之前是夫妻啊，夫妻吵架作为朋友，我确实是不应该说什么。但是你们现在离婚了，我告诉你，你要欺负我更拼命。我欺负他，是他要跟我离婚的。你同意了呀？他在葬礼场上那么不给我面子，怎么我我难道还要、啊？顾总的面子好值钱呀，为了面子老婆丢了喽。我跟他呢，就是暂时性离婚，过两天就会好的。而且我从来没说过不要他。啊，你不要他，搞清楚一点，是他不要你。他怎么可能不要我？我们俩之间啊，就是普通的小情侣，打打闹闹，吵吵架，过两天就好。他妈生病你失踪，他妈葬礼你鞠躬，他要你干什么呀？给自己打气受吗？而且三年，这个事情我可以解释。而且葬礼场，好了，顾总，你想解释的话，给你想解释的人听。把我从黑名单里放出来。
棍。你把我放了，你解释啊！下去跟你的前丈母娘解释去。哎，阿星，顾景言给你转一千万，这是不是有什么大病啊？八成是喝多了，脑子有病吧？哎，笑笑，你能不能帮个忙？这个项目务必要完成，明天三点之前我要看计划。怎么了？<咳>是顾景言吗？怎么是你啊？我先不想跟你说话，所以让我给你传话。把你的臭钱拿回去了，你要不稀罕，下回再给我转账，我告你骚扰。这是若星说的啊，不是我说的。若星呢？让他接电话。都说了，若星不想跟你说话，听见你的声音就想吐。贱男。乔小姐回来了。太太回卧室了，说是要拿一些东西。我收拾完东西就走。不是，我没想赶你走的。顾总，你是不是想检查一下我这个箱子里有没有带走顾家的一针一线？不是，咱们俩坐下来好好聊聊。我跟你没什么好聊的。不是，若姐，你母亲去世那天。所以呢，你不去医院，不去葬礼都是可以的，因为你有人要陪，是吗？不是你怎么老是曲解我的意思呢？我今天是来给你特地道歉的。您这道歉可真是别具一格，我愣是没有听出来。对不起嘛。对不起是这个世界上最没用的话。不要再见面了，这是对我最好的弥补。不是，为什么要离你远一点啊？我真的搞不懂，是因为莫明轩，还是因为那个日暮繁星？是因为那两个男人，还是因为我不能跟你生孩子，所以你才一定要跟我离？哎。够了！你当真我不敢对你动手啊？这是跟你结婚，江城这见面，有话好好说嘛，别这。我在查资料的时候发现，七年前那场车祸有些问题。什么问题？自杀？据乔旭生说，太太的母亲患有抑郁症，所以才故意撞车寻死。车上也发现了抗抑郁的药物。可根据医疗记录显示，太太的母亲在车祸前五个月就已经停药康复了。也就是说，这不是意外。而是有人蓄意谋杀。继续去查。好，那我要告诉太太了。先不用，查清楚了再告诉她。那去吧。小姐，你已经喝了很多了，早点回去吧，你家人会担心的。
这里风大，当然冷了。顾雪岩，你是不是被魂穿了呀？你怎么会给我披衣服呢？你不应该抢走我的裙子，然后自己穿吗？啊？别动，反正魂穿就魂穿吧。我喜欢的也只是你的肉体。那你的本体今年几岁了？成年了没有？是古川金还是金川金？说话呀你！嗯，金川金吧。原来是个现代人，我还以为能遇到一个纯情古人呢。那，那你穿到了顾景言的身体，顾景言呢？他已经跟你离婚了。那他就永远都不要回来了。希望他魂穿成一只猪，然后过年的时候被人端在餐桌上，干了他的猪脑子醒了，这给你准备的换洗的衣服。昨天晚上是你送我来酒店的。你不记得了吗？昨天晚上你喝醉。我是不是发酒疯打你了？你真的一点都不记得？还有更过分的？你用我的衣服擦鼻涕三次。真的？我真的一点都不记得了。那个，你要不把衣服给我，我去给你洗一洗。逗你呢，好了，你先收拾吧，我们回去路上再聊。我去，我下午还有事，不然你先去片场吧。可以先找导演沟通一下剧本的问题。嗯，不过下午姚可欣也会去。我可以的，而且我跟顾简言都已经离婚了，不在意这个。乔若星居然和别的男人在酒店过夜了，还是莫明轩。等我发给简，让他看清楚你的嘴脸。开刀开账，你怎么来了？这个地方是你开两单。滚！乔若星，你怎么说话的？你当自己还是不太太？在这个片场，我动手指就能弄死你。你要怎么弄死我？对，我忘了，你没了几年又巴拉上我走。乔若曦，你这是个勾三搭四的贱货，那你就给我改了。我巴结谁勾搭谁跟你有什么关系？你这个铁不知耻，只知道勾搭别人，老婆的小三，什么资格在这教训我？现在我看来看来，乔若曦她婚内出轨不守妇道，还跟别的男人开房，你真不要脸！你们剧组就选这样的工作人员呢？这可是你招惹我的，我招惹你了怎么样？你名声臭了，顾家更不可能要你。推我！推我啊啊！医生，你下手挺重的。他没事吧？他是我们剧组的演员，打的时候可没事吧？孩子？对，她怀孕了。姚小姐没有怀。顾景言什么关系？这么快就又来新手，神经病吧！酒品那么差还敢喝酒，而且还当着明轩的面。我不是说过让你离他远一点吗？你喝了酒之后，你喝了酒之后什么样子你自己不知道。一直给我转钱，难道他以为我跟他在一起是？单身可追。
生。啊，在医院待的差不多了，你就回片场，免得全组人等你。你打了，你要起诉我还是给顾检验告状？这个片场，嗯、我动动手指，你就得死。姚大明星当众威胁我的人身安全，我迫于无奈才出手反击。至于顾检验，你假孕造谣，你猜这事要是让顾家人知道了，你收拾。你，姚可心。我劝你不要在我身上动那些歪心思，不然我让你吃不了兜着走。顾总，太太在朋友圈征婚呢，别在这给我胡说八道啊！没骗你啊，你这……哦，太太给你拉黑了，你看不到。<笑>来，您看看，我去，跟你玩真的？太太说这个。身体健康者优先是什么意思呀、啊？会不会是你不太行，没有满足他来？不是我听你说话怎么那么想抽你呢？你才不行！你别生气，我我就随口一说。您看啊，太太发这个征婚通告，我觉得很多人会这么认为。您也别怪我多嘴了。您看，太太圈子里啊。可多人都喜欢了，您这要一放手啊，大把人出来追。你要再还是来赌我的？我我肯定是来帮忙的呀。不过顾总，您之前说和太太是性格不合，这怎么看也不太像啊。滚！哎好。邱若曦，你就这么迫不及待？来老宅一趟，你怎么办事儿的啊？还敢和洛星离婚？奶奶啊！哎呀，你这是什么意思啊？啊，你真的要和洛星离婚啊？不是，是他有跟我离的。那你呢？我，我肯定是不想离的呀。我就说你嘛，你到哪儿去找这么好的女孩子？人家嫁给你，还对你这么好，你呀、啊，真的把我给气死了！哎，那好吧，奶奶，您说我现在应该怎么办？你等着，你干什么、啊，奶奶？我给他去个电话。你别打，我跟他呛呢。哎呦，哎呀，奶奶呀，都快不行了。啊、哦，奶奶，哎呀，原来你没事吧？你来了，来了，来了，来了，来了，来了，来哟，来了就好。奶奶呀、啊，就是想你，哎呦，我都想的都快不行了。你看看你这孩子，那么快就把电话给撂下来了，我的话还没有说完呢。没事就好，吓死我了，刚刚。哎呦，那你看看你这急急忙忙的跑过来，这么狼狈，赶快呀、啊！到卧室把衣服换一下，晚上啊给奶奶吃一个饭，行吗？奶奶，哎，要不我还是……哎，哎呀，洛星啊，我跟你呢，你就满足一下我这个快要死的老婆子的最后一个心愿吧。奶奶，不要乱说话，我答应就是。哎呦，还是我们的洛星好。<笑>那那我现在换衣服了、哎。嗯，好，去吧。是没见了，谁让你进来的？你别动我！哎、你才别动！你别动我！你骗子！不是我骗你什么了？是不是你出主意，让奶奶打电话说她快不行的？哎，你出这种主意就不怕奶奶折寿？这是奶奶自己想的说主意，不是我。我不管，反正你就是个骗子。你是不是想占我便宜？我占你便宜？那门钱不应该先敲一敲吗？不是，我自己家门，我敲它干嘛？好，就算是你觉得我勾引你，但是你进门看到这副场景
。你不应该先出去吗？脱衣服就有勾引方式，对我来说有点低级。不过如果是你的话，我可以考虑一下。我警告你，咱们现在都已经离婚了，你要敢碰我，我就去告你猥亵。我才懒得碰你，除非你愿意。鬼才愿意。哎，你先坐。我想问你个事儿，嗯，就是我那方面真不行。不是你说话呀！我怎么知道行不行嘛？那这样，等我谈了新男朋友，睡一觉，试试再告诉你行不行。你还要去跟别的男人试啊？我们都已经离婚了，怎么我不能找新男人？别的老公都一晚上八九次，你呢一次都不行。我就是今天太傻才被你骗了。结婚前我一定要多试几个，我要遇到你这样的，我绝对不结婚。荒谬，八九次，你当我懂马呢？就你呢，两次你腿都合不拢了，怎么？你想第二天骑个猪去上班啊？你，你别管我，反正，嗯，哎，你忘了你刚刚说的话了？我刚说什么了？你说你绝对不会主动碰我，我说过吗？嗯，我怎么不记得了？而且我说过的话你也信啊？哼，我说过的话从来都不作数。我今天就碰你，嗯、哎，我就碰你，怎么了？嗯嗯，我那时候，哎，你放开我！要是奶奶进来看到，会会误会的。奶奶看到就看到呗。哎呦，小心！你也这太太快了吗？你啊，奶奶，哎，我就去换个衣服，没用的东西，不是。来，干杯！洛青啊，我呀已经狠狠的教训了这个几年。他呀，就是一个混蛋，咱们呐，可不能为了一个混蛋而伤了身子，不是？说的对，你现在啊都不生气了，喏，你挑个日子和景言啊，把这个结婚证呐、啊、给换回来。正巧我也快过生日了，咱们呢就把那个婚宴和寿宴搁在一起过，你看怎么样？嗯、这样喜上加喜。正好，景言可以快。我没空，不是老夫人。哎，莫总来看你了啊、哦！莫总来了，哎呀，林轩，你来了，来奶奶、嗯、不请自来。林轩啊，小时候那样，天天往我家里跑呢。来，碗筷都上来了，跟我们一块吃啊！好好好。那、嗯、莫总，我记得你喜欢吃甜的，你尝尝这个糖。哎，这是奶奶给我做的。你不是不爱吃甜的吗？我我口味变了不行吗？紧张的。哎，林轩啊，你回来了这么久，家里有没有给你安排相亲啊？安排是安排了啊，不过、啊、工作时间总是挺忙的嘛，也没时间。哎呦，这工作归工作，这人生的大事儿啊，可不能耽搁。你要是家里跟你说的你没有相中，跟奶奶说。奶奶呀，认识很多不错的姑娘，你看看你还有什么要求？比如说学历呀、啊、长相啊、工作呀、性格呀，都跟奶奶说说。奶奶呀，心里好有一个谱。嗯嗯，这个我也没什么要求，看着顺眼就行了。其次嘛，学历就大学学历，也没什么特别的要求。哎呦呦呦呦呦！你看看这个要求已经够高的啦。那个时候景言啊，他也就说看着顺眼就行。结果呀，在几百号的姑娘里面，才选中了这个洛星啊。如果是像洛星的这一种啊，看着顺眼，那我估计在这个江城里面呢、啊，你就很难找到女朋友啦。嗯，那倒是，洛星嘛，确实顺眼。你什么意思啊？不是我说莫明轩，你莫名其妙到我家来拜访，你什么意思啊
。我只是刚好从国外回来，想看一下老夫人，只不过没想到你们都在。哦，对了，有一件事忘了告诉你了，什么事？之前乔若星为了给他母亲治病，去了环宇上班。那天你在片场见到他，也是为了工作。他什么都没跟我说过，关我什么事啊？奶奶，哎，我先过去看一眼。哎，好好好，我过去吧。还有一件事，《玲珑传》播出以后，黄宇会跟姚可欣解除合约，到时候你该为他考虑一下他的前途了。我考虑什么？他跟我有什么关系啊？我不是他的金主吗？什么金不金主？什么金主啊？哦，我只是跟景言聊一下姚小姐的前途。顾先生，麻烦你以后管好你的狗，不要让它出来乱咬人。要是咬伤了别人。你这个不拴绳的主人可是要追责的，不是你什么意思啊？啊，字面上的意思。莫总真的跟姚可欣解约了，他也算一线了吧？莫总子嘛，就是找个木头都演的比他好，白夏日和繁星那么好的剧本，这下姚可欣可算完了。演技拉垮成这样，导致剧的口碑全没了。以后看谁还敢用它？就是。锦安，我这有件事要跟你说。我们合约已经解除了。可是。莫名轩，日暮繁星，帮着乔若星对付我是吧？那也别怪我不客气。喂，把我的热搜全部都撤掉，给你们个头条。若星，姚可欣在网上散播日暮繁星为了帮你，故意针对他，修改剧本导致人设出了问题，现在全网都在黑你。他还敢在这作妖啊？嗯，是啊，他还要召开发布会，让日暮繁星跟你公开道歉。好啊，让他来。他不是来看我笑话的吧？攻击力不够，特意来添把火的。我在你心里就这样的人。不然呢？莫总，发布会快开始了，咱们先进去吧。嗯。我话还没说完呢。我自入选以来就一直刻苦锻炼演技，可不知什么时候得罪乔若星，他刻意让日暮繁星抹黑我的角色，让大家误以为是我表演上的问题。这日暮繁星也太不负责任了，堂堂圈内大编剧，居然为了女人做这个事情。说不定两个人早就勾搭上了。嗯，乔若星手段好了，听说谁都不认识日暮繁星。他是怎么搞的？这姚可欣也太委屈了，自己的角色被抹黑，还要坚持演完。乔若星和日暮繁星必须道歉。就是对对，乔若星小姐，请问你和日暮繁星到底是什么关系？他为什么帮你？你们是不是不正当关系？日暮繁星因为你篡改剧本，这是不正当行为，道歉之后是肯定要退圈的。为什么只有乔小姐你一个人出席，日暮繁星呢？难道他不敢出来面对了吗？姚可欣说的不是真，怎么不是？事到如今，你还不敢承认？要不是你，日暮繁星怎么会随意更改我的剧本？他要是不心虚，又怎么会不敢来发布会？谁说他没有来的？我就是日暮繁星本人。乔若星就是日暮繁星？不会吧？怎么会这样？姚可欣，我怎么勾引我自己？反倒是你，眼睛那么拉垮，脸僵的跟个木头一样。毁了《玲珑传》那么好的剧本，还好意思反咬我一口？误会虽然已经解除了，但是我将对姚小姐进行起诉，告她诽谤，你是要负法律责任的。姚可欣，你眼睛那么辣，看了日暮繁星是圈里这么大的编剧，你以后还能接到好剧本吗？日暮繁星就是乔若星，有没有感到很意外呢？姚小姐，你入行这么长时间了，演技还这么差，你有想过退圈吗？退圈了，你要退圈了。你好像对我是日暮繁星一点也不惊讶。其实我早就猜到你的身份了。那我是不是得夸一句，莫总好聪明？小心，我过来，我过来。你说什么
你现在不去找姚可欣，把他从记者堆里解救出来，再好好安慰他，给他请个律师。毕竟，我马上就要起诉他了。我帮他干嘛呢？我没空在这听你瞎扯。我先走了。好。哎，乔先。穆雨我告诉你，你最好收起你那个肚。我不管你脑子有什么心思跟想法，你但凡敢上来说些，我饶不了你。哎，但是你烦不烦呐、啊？我一直都是这样，不过那是在他跟你结婚之前。现在不一样了，这个该有的女人是你自己。你知道乔若天的母亲是怎么走的？我们进病房的时候，他母亲还没走，是乔若心亲手把母亲的阳气命中合起来。他是你的，吴明轩，我警告你。这是我和他之间的事情，你但凡是要敢伤害他，我要你命。好啊，那我倒要看看，谁饶不了谁。周总，你不能担心太大，现在网上流量太大都占优势，而且莫总动了那看来不会生气。不是，关你莫明轩什么事儿啊？就算他不帮乔若心，我也可以给乔若心找一个最好的公关团队。我想陪你去逛逛。我没啥别的活。哎，我有，我有。顾姐姐，你到底想干什么？你说你之前是一日暮烦心的事情，你怎么不提前跟我说一下？我还以为你们俩有点什么。你什么时候尝试过理解我？我有啊。好，那就算你觉得我之前没有，那我现在开始有，不也来得及吗？顾姐姐，你真不要脸。我要是太要脸的话，我怕追不着你。这样，路边摊不太健康。你看，那就你吃你的，我吃我的，咱们俩最好别有任何交集。不不不，我觉得路边摊偶尔吃一两次是可以的。走，我带你去。不勉强吗？不勉强。你想吃什么？你要吃什么？我要跟你一样。你要不喜欢吃的话，就不用勉强。你不用改变自己来迎合古希，毕竟我也不会改变自己的喜好。去迎合你的吧。不是，这怎么能叫迎合？我没吃过，我试一下跟你一模一样吧。那我分一口给你吃好了，万一你尝了一口觉得不喜欢，扔掉了，多浪费。好啊，你的意思就是我们俩是一份吗？我觉得可以。好吃的，嗯。哇，这可不算是你能说出来的话。我反对你喜欢的事，那也是对你的一种尊重。哟、嗯，你还知道尊重吗？那是当然，为了你，我可以知道更多。哼、嗯。你没事吧？看什么呢？身上带这么多金属，我怕被雷劈呀、啊。那你想听满分答案，还是真实答案？真实答案是什么？真实答案呢，就是咱们这附近，所以更容易引起雷击。不过好在现在所有的高层建筑一般都有避雷装置，他们会把雷电吸引过来引到地下，所以咱们大概率是不会被雷劈的。不是，你就不想听一下满分答案？还有说的必要吗？有啊，我想了好久的。那你说吧。满分答案就是我想和你共生共死。这是满分答案？嗯，难道还有比这更满分的答案？满分答案就是
，雷来了先批你，你死了我就死不了。你这叫什么满汉答案？你根本就是敷衍。人在遇到危险的情况下，自我保护机制都是优先保护自己的，而且我只有在保护好自己的情况下，我才能保护好你。但是呢，我会保证，我一定会跟你共生共死的。不是，你不跟我回去啊？都已经离婚了，回哪个家？再说，你不是要去找姚可欣吗？不是，你是不是有点什么误会？我今天就是过来找你的，而且我跟他之前……哎呦，不想听你们两个人之间的事情，我先走了。怎么这个雨怎么就停了呢？喂，若星，你已经走了，姚可欣那边我处理好了，他以后在圈子里很难混了。辛苦你了，若星。我有件事想麻烦你，你说。后天是我初恋女友的忌日，七年前她因为车祸走了，你可以陪我去祭拜一下吗？嗯，好。这么巧吗？莫名其妙女友的忌日和我出车祸是同一天。我总觉得有人在偷偷跟踪我，可能是前段时间被狗仔跟踪习惯。没关系，公司已经代表你上交本人起诉了。谢谢你。他叫木雨，是我的初恋。我们之间还有一个孩子，不过在初中之前却遭遇了车祸，我九死一生活了下来，孩子却。之后的每一天，我都生活在煎熬当中。我恨透了那开车撞上的。不过说来也巧啊，我最近才发现，那个撞上的，就是你母亲，我你。那你别冲动。冲动？从七年前车祸的那一天开始，我一直在当真。原来这把枪是留给顾景怡的。是他不救阿姨和我的孩子，他让我们孩子和老婆失去了生的机会。雨轩，雨轩，今天救救我老婆，救救我老婆，救救阿姨！漏油了，可能会爆炸，赶紧走吧。姐，哎呀，他还有个女人啊！救救，别管了，走吧。救救，救救，雨轩。姐，你等我一下。姐，姐，姐，救救我老婆！救救我老婆金爷！救救我老婆金爷！我早该想到了，他是去救你了。不过这样也好，我先杀了你，再杀了他，你们两个去下地狱去了。那先爬上。你这干什么抢枪？去！明轩，明轩，冷静一点好不好？别动，再动我就杀了他。不是，你冷静一点。之前的事情都是误会，你听我解释好不好？误会，在你顾总眼里，我老婆孩子两条人命就是个误会。当年的车祸，真的不关肉身不幸的事情。你还在骗我！不是，你先把那个枪给放下。你听我解释，我捡捡个资料，苏，你先放下。快呀、啊！你先拿去看。啊。妈明天，你们说，明轩，这些事情真的是一场误会。那场车祸的五个月前，若星的母亲就已经停止用药了。当年车上发现的那瓶抑郁药也是别人放上去的，是有人故意要陷害他，是因为乔旭生还有白慧珠他们在车上做了手脚，所以才酿成当年车祸。他们在的，我现在已经派人去找了。能把证据找到，交给警方的手里，他们一定会受到法律的严惩，这一点你可以放心。不，我要亲手去解决。等一下
，你老婆当年还给你留下了一个女儿。你不是一直想找爸爸吗？哎，这就是你爸。爸爸，我叫可可，是顾叔叔给我起的名字。爸爸，你怎么哭了？大龙，这到底是怎么回事？当年我之所以先救若心，是因为我在来的路上就已经通知了急救人员。医护人员当时还特别说了，不能随意挪动孕妇。把沐雨送去医院的路上，她又失血过多，又强烈要求保小，所以才……还有可可，她患有先天性白血病，不过经过这几年的调养，加上前段时间做了骨髓移植手术，现在已经好多了。这些你为什么不提前告诉我？不是我怎么提前告诉你啊？当时人家医生特别交代了，你现在出了车祸，啊，需要养护，不能受刺激，加上当时可可又没康复，我不能先给你希望又给你失望啊。不过现在好了，你们父女俩也团聚了。可可，对不起，爸爸来了。没事，傅叔叔对我也很好，他找人帮我做了捐赠骨髓，去当红的大明星。是姚可欣吗？对啊，是姚可欣。乔阿姨是不是把顾叔叔给拉黑了？顾叔叔上次来看我的时候很难过，这有什么不能说的？那，那你之前找姚可欣也是为了给哥哥捐赠骨髓？那不然你以为呢？雇主和被雇的关系啊，我给他钱和资源，他给可可做骨髓移植，就这么简单。不然你以为还要？那那你俩之前总是一起出差，是是是顾叔叔偷偷来看我的，姚可欣死皮赖脸要跟着，顾叔叔可烦他了。不是你打我干嘛呀？你说我打你干什么？你为什么不提前告诉我？我怎么告诉你嘛？不是一直没找到机会嘛？现在找到机会告诉你了不就行了吗？哎，不然你以为，哎，我一直喜欢的是你，不然你真以为我跟其他女人还有点什么啊？乔小姐。对不起，行了，带着女儿回去吧。不是，你还生什么气呀、啊？不都真相大白了吗？顾先生，张嘴不光是用来吃饭的。你知不知道我之前跟你离婚是因为因为什么？说了你也不懂。不是，你说一下嘛。哎呀，你给我解释一下。吴若心，你毁了我，我要你死！若心，顾景言，我打幺二零。顾景言，你怎么这么傻啊你？你不是说人的本能是反应，这是保护自己吗？你干嘛呀、啊、你？少爷，我还是战胜了自己。顾景言，顾景言，太太，姐，不是你胡说八道什么呢？结什么呀？我人又没死。林叔说的又没错，我们才刚结婚你就去结扎，害得我以为你有什么生理问题，给你挂了男科。我们确实应该为你失去名声。我也。笑个屁呀、啊！拿钥匙。行了，别的先不说，现在你总该告诉我，你为什么瞒着我去结扎了吧？出车祸，医生说了，你身体受损严重，子宫壁弹性很弱的，很难再怀孕。就算怀孕了，也很容易流产。而且，你不是对那个套套过敏吗？我又不可能不碰你，是吧？我就想说，要不还是结扎了保险一点。那这么大事情，你怎么不告诉我？哎呀，这有什么好说的？我困了，我先睡觉。不行，你给我说清楚
不是说什么清楚？你怎么那么喜欢刨根问底呀、啊？啊！我问我怎么了？我不问我怎么知道？我说你，你总是喜欢问这问那，问为什么那是为什么？你明明心里就很清楚，我很喜欢你，你非得让我亲口去承认。你还记不记得，七年前是我们第一次相遇，三年前，其实也是我蓄谋已久。小姐今年大学毕业，你自己亲口说的呀，还不是因为你，你总是说我空有皮囊，大脑空空的。不是，你都是吵架时候说的气话，你也信？反倒是你，你自己在那跟别人打电话说话，那说明这就是你心里所想的。我什么时候吐槽的？哎，你不要这样给我记性不好，你老冤枉我。你还不承认是吧？你自己亲口跟唐潇潇打电话说的，我都听到了。不承认，这不仅言魏的性格，他能娶了媳妇儿，算是运气好。为什么要闭关？我要不是看在他有钱的份上，我早就跟他离了。哎呀，那个啊，那个就是我跟闺蜜之间的口嗨而已嘛，针眼线。嗯，那你听到了，你为什么不离婚？离什么婚？反正你就喜欢我的钱。那钱嘛，我有的是。你的意思是，不喜欢你的人，喜欢你的钱也可以。啊，反正你,你也离不开我。你笨死你得了。不说不说，老徐，要不等我好了，咱们俩就复婚吧。奶奶那边等着喜上加喜。想复婚？啊。那么好，那可就得看。你们离个婚，瞅着还这么有事儿啊,啊！强旭、申根白慧珠的案子别怕，旭母不傻，绝死心。姚可心估计也快，华宇跟江胜都在试探，他估计这辈子都只能赚劳力工。这就叫恶有恶报。是。贺阿姨，如果全在你这里，你安心。哎，不过你真的想把他复婚了？不怕他的狗脾气了？我也没办法，再不复婚，我怕他把整个江胜集团都送给我。这人有病，我说的成一明明不是这个的。太太，顾总说婚礼前还有一份大礼。还送？哦，我真要把整个江胜集团都送给你。是这份检查报告。顾总去南科做了全套检查，每项都没问题。他还说，你要是看不懂的话，欢迎今天晚上去跟他讨论讨论。谁要跟他讨论？这个同学是傻瓜子。老公，今天晚上我也想体会一下下面两床的感觉。你说真的？那怎么了？嗯